the next type of radioactive decay is beta decay so in radioactive decay the next type is beta decay the symbol is like this suddenly a nucleide nothing but the parent nucleide suddenly it emits an electron or positron this spontaneous emission of electron or positron is called as beta decay the spontaneous emission of electron or positron is called beta decay this beta decay is again classified into two types one is beta minus decay second one is beta plus decay what is this beta minus decay and what is this beta plus decay now we will discuss about these two so what is this beta minus decay if you see the beta minus decay the reaction is there is a neutron and this neutron can be written as proton plus electron minus nu bar what is this nu bar anti lepton beta plus decay here the proton is splitting into neutron plus anti electron plus lepton this anti electron is called positron so if electron is emitted that is beta minus decay if positron is emitted spontaneously that is said to be beta plus decay here in beta minus decay or beta plus decay there will be changes in the atomic numbers as well as mass numbers and how these are referred to each other now we will discuss what is the examples of beta decay and how the reactions are takes place so first one is beta minus decay the general configuration of the general equation of the beta minus decay is like this neutron splits into proton plus electron plus anti lepton or anti neutrino so the best example for this is 15 phosphorus 32 splits into 16 sulfur 32 plus electron plus anti neutrino so in beta minus decay mass number doesn't changes but z number increases by 1 no change in mass number or we can say atomic mass number but z number nothing but the atomic number increases by 1 this is beta minus decay then what about the beta plus decay beta plus decay is nothing but spontaneous emission of positron so the general equation the reaction equation is proton splits into neutron plus positron plus neutrino or anti lepton so here proton splits into neutron plus positron so the example of this reaction is 11 na22 sodium sample so it is 10 neon 22 plus e plus nu so while emitting the positron in the beta plus decay here atomic number decreases by 1 but no change in the mass number 
so no change in mass number mass number but atomic number decreases by 1 so this each reaction sir, takes place a lot of time nothing but the half life so the beta minus decay half life is 14.3 days beta plus decay half life is 2.6 years so these are the half life periods of these beta minus and beta plus decays so like this we can explain this concept next we will discuss about the gamma decay the next example or next type of radioactive decay is gamma decay So, what is this gamma decay? If you see the picture of the energy levels, each electron contains successive energy levels. We know that it is ground state, first excited state, second excited state, third excited state like this. These are represented by E1, E2, E3, E4 respectively whenever the energy level difference should be in the order of mev nothing but the mega electron volts once the energy level difference is that much this same amount of energy received by the electron or released by the electron then there is a possibility for the excitation of electron or de-excitation of the electron according to both postulates of hydrogen atomic model the excitation or de-excitation of the electrons when they did the de-excitation or excitation, there is a possibility of releasing the energy which is equal to the energy difference between the two energy levels. So, this is equal to E2 minus E1 is equal to H mu. So, the transition of an electron from excited state to the lower state or ground state to the excited state is said to be gamma decay. The transition of electron in ground state to excited state or vice versa. Vice versa means uh, initially if the electron is at the ground excited state, it can de-excite to the E3 or it can de-excite to E2, it can de-excite to E1. That means uh, E1 is the ground level, E2 is excited, E3 also excited, E4 is also excited. First excited, second excited, third excited. So it is uh, decaying from nth excited state to n minus 1th excited state it is said to be de-excitation it is exciting from n minus 1 to n it is said to be excitation this is de-excitation this alpha decay when it is done there is a possibility of the release of energy in a form of photon that's why it is also called photonic transition This gamma decay is sometimes associated with alpha and beta decays. If suppose the daughter nuclide is at the excited level, when it de-excites, there is a possibility of the gamma decay. Okay, atomic structure low, different energy levels. Ground state, first excited, second excited and continuous. E states maja unde energy difference mega electron volts low. Okay, electron ground state nunchi higher state ki excite aina higher state nunchi next lower state ki de-excite aina adi energy in release chestundi 
ఆ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది వేరు ఈ టూ ఈ వన్ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిందో ఇది బోర్స్ యొక్క పాసులేట్ సో ఈ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ హెచ్న్యూకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ ట్రాన్సిషన్ని ఫోటానిక్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు ఎందుకంటే ఎగ్జైటేషన్లో కానీ డిఎగ్జైటేషన్లో కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ ఫోటానిక్ వేవ్ ఫామ్లో బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది అందుకే దీన్ని ఫోటానిక్ ట్రాన్సిషన్ అని అంటారు ఆల్ఫా బీటా డికేస్తో పాటు ఈ గామాడికు అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది డాటర్ న్యూక్లియర్ ఎగ్జైట్ స్టేట్లో ఉండి అది గ్రౌండ్ స్టేట్కి కానీ లేదా లోయర్ స్టేట్కి కానీ డిఎగ్జైట్ అయినప్పుడు ఈ గామా డికేసు పాజిబుల్ అవుతాయి ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఐనిస్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ది బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూక్లియర్ గ్రాఫ్ దెర్ ఆర్ అటామిక్ మాస్ నెంబర్స్ థర్టీ టూ వన్ సెవెంటీ మీన్స్ ఏ వాల్యూ ఫ్రమ్ థర్టీ టు వన్ సెవెంటీ ద న్యూక్లియర్స్ విచ్ హ్యాస్ మాస్ నెంబర్ ఫ్రమ్ థర్టీ టు వన్ సెవెంటీ దే హ్యాస్ మెయింటైన్ దే హ్యావ్ మెయింటైన్ ది కాన్స్టెంట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ ఇట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎంఈవి సో దట్స్ వై ఇన్ ద గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎ లాంగ్ ఫ్లోట్ స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్ But the nucleides which has the mass less than 30, the nucleides which has the mass greater than 170, the, on an average their binding energy per nucleon is very less. So it is less than 8 MeV. 7.7, 7.2 like that the order. That means binding energy per nucleon is less than 8 MeV means those nucleides are not strongly bounded. so the nucleides which are not strongly bounded nothing but the loosely bounded they should transform to a nuclide of strongly bounded region this is what happens when a nucleus splits into a two small nuclei 30 nunchi 170 atomic mass number unnatu nucleides ki binding energy per nuclein ratio 8 mev undi ఈ ఎయిట్ ఎంఈవి థర్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ వరకు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి కాన్స్టెంట్గా ఉంది అందుకే మనం గ్రాఫ్లో ఒక ఫ్లోట్ స్ట్రైట్ లైన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసాం బట్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఉన్నటువంటి న్యూక్లైడ్స్కి గ్రేటర్ దాన్ వన్ సెవెంటీ ఉన్న న్యూక్లైడ్స్కి ఈ యొక్క బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ ఎయిట్ ఎంఈవి కన్నా తక్కువగా ఉంది బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ తక్కువగా ఉందంటే అది స్టేబుల్ అంటే ఫిక్స్డ్ స్ట్రాంగ్లీ బౌండెడ్ న్యూక్లియస్ సిస్టమ్ కాదు సో లూజ్లీ బౌండెడ్ న్యూక్లియస్ సిస్టమ్ అది ఆ లూజ్లీ బౌండెడ్ న్యూక్లియస్ సిస్టమ్ని స్ట్రాంగ్లీ బౌండెడ్ న్యూక్లియస్గా చేయటానికి కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ టు టూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏ న్యూక్లియస్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు టూ స్మాల్ న్యూక్లియర్ వీ నో దట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ so in exothermic or endothermic reactions nothing but the reactions with coal and petroleum sources the energy released which is in the order of electron volts but in nuclear energy this is in the order of mega electron volts more than 10 to the power of 6 times more than the reactions with coal and petroleum if these reactions were controlled then we can useful use it for the purpose of the human beings if not it is useful for the destruction of the human beings and the communal harmony so what we can understand is nuclear energy is such an introduction like this it has two types nuclear fission nuclear fusion 